Hello, 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 good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Oh, how are you doing? Good evening, teacher. Good evening. Hello, hello, how are you doing today? I'm fine. Thank you so much. Thank you so much. Good evening, much. teacher. Hello, good evening. It's, it's nice to see you. Welcome, welcome. See that more people are getting online. That's very really nice. All right, welcome everyone for today's session. I am really happy to see you here and that you are connected at this time. I appreciate your effort to be punctual and to be here in the live session with the complete class. Uh, we're going to get started and we're going, as always, we're going to be checking on the attendance. As you know, we begin by checking on attendance. So when you listen to your name, please, you make a verbal confirmation that you are part of this video conference. <clears throat> Let me look for the file and we start in some seconds. <clears throat> Okay, we're going to start. Let me check on this one. Here it is. Okay, let's get started with the attendance. Linora Lisette Pineda. Linora Lisette Pineda. Probably not at this moment. Uh, Dora Mary Beltran. Thank you so much. Felix Edgardo Escobar. Present teacher. Thank you. Israel Antonio Torres. Israel Antonio Torres. Not at this time. Lilian Saray Montes. Present teacher. Thank you so much. Lisette Marisol Flores. Uh, she mentions she's busy. Present teacher. Thank you. Um, Thank you. Yo le escribí ahí. I checked. Yeah, I checked the, the message. Okay. Thank you so much. Muchas gracias okay. ahí por su notificación. Muchas gracias. Uh, Marcela Ivonne Nerio. Present. Thank you. Uh, María de los Ángeles Hernández Granados. Me teacher. Thank you. Norman Rivera. Norman Rivera, probably not at this time. Osvaldo Aristides Méndez. Present. Thank you so much. Rebeca Ivonne Rivas. Present. Thank you so much. Santos Bolaños. Present teacher. Thank you so much. Saúl Alfredo Barahona. Saúl Alfredo Barahona, probably not a design. Susana Betsabe Flamenco. Present. Thank you so much. Tania Present. Karina Moreno. Present. Tatiana Yamilet Escobar. Present. Thank you. Vilma Contreras Sumaña. Miss Vilma Contreras Umaña, probably not at this time. Walter Alberto Tánchez. Present. 
Thank you so much for the confirmation, Walter. Uh, Walter Eleazar Morán. Present teacher. Thank you so much. Wilfredo Hernández Vázquez. <clears throat> Wilfredo Hernández Vázquez. Probably not at this time. Yesenia Carolina Lemos. Yesenia Carolina Lemos. Not at this time. And Zulma Beatriz Pérez Galdames. Present teacher. Thank you so much. All right. Perfect, perfect. And welcome everyone for today's session. Uh, just as always, before we get started, I will re I will ask you please to help me with the cameras. Please, please, please remember that is part of the requirements from this live session. So thank you so much for uh, for helping me with that that with that aspect. Uh, I was checking on the platform be before we get started. I was checking on the platform and I was happy to see that some of you are working in the platform and you are moving and, and, and progressing in the platform. So I want I want to thank you for attending to my suggestion and to my my call about working in the platform. So I appreciate that really much. <clears throat> Uh, before we get started on the information from the from the presentation, did you check the message that I sent you? Did you check the message with the questions? Yes, no? No, teacher. No. Okay, no problem, no problem. And what about the rest? Did you check or did you receive the information? Yes, yeah. some of them. Okay, perfect, perfect. The idea was for you to check it in advance so you are ready for some question, right? But if not, I am going to show the information here. So don't worry, I have the info just for you. And welcome everyone for the people who are just connecting at this moment. Let me show the, the presentation for you and we get started on this info. <clears throat> All right, perfect, perfect, perfect. Uh, for today, as you know, we have... Uh, yes, Miss Tania, Tania Karina, si le tome asistencia. Mm -hmm. I checked, I checked the, the information for your attendance. Mm -hmm. All right, uh, welcome everyone. For today, you know, we have session number 11 in this course. <clears throat> Oh, that is the info. We're about to finish section number four. That means tomorrow, Wednesday, we have the last review for section number four. And on Thursday, we start working on section five. Remember, please, to finish on the platform. I have to uh, thank some of you because you are working and I really appreciate the effort you are, you are putting to this course. Thank you so much. Let's see, for today, we're going to continue checking on the simple past. And we're going to be checking on some vocabulary and also we're going to be checking on some structure. That is the objective for today's class. As you can see on this one in the top corner, I have 12 different activities, right? I have, I have, I have the number from one to 12. And I will require uh, your assistance for this information. Uh, Maria, can you read the expression number one, please? Only number one. A class. Thank you. Rebecca, number two, please. <laughs> Miss Rebecca Rivas, number two, if you can help me, please. Fun. Fun. Thank you so much. Uh, let's see, Osvaldo, number three is for you. Mm. 
uh, can, can you say it one more time? Okay, thank you so much. In this case, is check on the pronunciation is hi, hiking. Uh, hi, uh, thank hiking. you. Hiking. Thank hiking. you so much. Uh, let's see, Walter Moran, the num number four is for you. Number four. A movie. A movie. Thank you. Vilma, number five is for you. New people. New people. Thank you. Norman, number six is for you. Uh, oh. All friends. All friends. Thank you. Thank you so much. Tania Karina, number seven is for you. A picnic. A picnic. Thank you so much. Saul Barahona, number eight. That is for you. Uh, pictures. Pictures. Thank you so much. Thank you so much. Uh, let's see the next one. Sulma, the next one is for you, number nine. A play. A play, thank you. Vilma, number 10 is for you. <clears throat> number 10, uh, swimming. 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 Perfect, perfect. Number 11 is for you, Felix. <clears throat> No problem. Can you help me to read the information on number 11? We're just checking on the phrases, right? For you, it's number 11. Can you read the information, please? Eleven sería play tennis. Tennis. Thank you so much. Tennis. And number 12, and the last one is for Marcela Ivon Nerio. Volleyball. Volleyball. Okay. Thank you so much. In this one, we are just checking on vocabulary. They represent different activities. And I will them one time for you. You did really nice on pronunciation, but I just want to double check on this one. Please, at this moment, just listen. Number one, a class. Number two, farm. Three, hiking. Four, a movie. Five, new people. Six, all friends. Seven, a picnic. Eight, picture. Nine, a play. Ten, swimming. Eleven, tennis. 12 volleyball. They represent different activities that we can do in the summer, right? You know, the time that uh, we have the chance and some of us have vacations. Check on this one. Uh, before we start, before we continue, is there any question about vocabulary in the 12 expressions that we have represented on, the, uh, on this, ta on this, on this uh, table? No questions, no probably. Question. All right, thank you so much. I appreciate on this one. As you can see, they represent activities and they can be complements. As you can see in the first one that we have, for example, number one, we talk about possible combinations of verbs and complements, right? As you can see, the complements are the ones that we have from one, two, three, four, until, until 12. Number one, if we consider the complement a class, we can say, take a class, All right? For number two, for fun, what verb can we use? Have. Okay, thank you so much. Perfect. We say, have fun. It is not possible to say, play fun, go fun, meet fun, not so much, right? We have some possible verbs and complements. What about hiking? What verb can we use? Play. Go. 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 In, in this case, when we have some, uh, some physical activities, they usually go in ING, as in this one, and the combination is go. Go, 
plus an action in this case in ING when you talk about sports or leisure activities, ¿verdad? Activ actividades de recreación eh, generalmente lo utilizamos en combinación del verbo go más en este caso el ING, go hiking. Do you know what is the meaning of hiking? What is that activity? Who can help me? Escalar. Uh, it's related to that one. It's similar. But if you talk about that action, like going up should be climbing, right? Going up. C-L-I-M-V. I-N-G. Climbing. But in the one hiking is uh, not necessary going up. Hiking makes reference to walking and in the forest and in a place where you can see nature, right? Not necessarily going up. If you say climbing, you can climb a mountain, you can climb a volcano, and that is possible because you are going up. But in hiking, not necessary is about going up. It's just walking uh, to appreciate the, the, the trees, to appreciate the flowers. Probably in that context, hiking makes reference to that one. All right, uh, let's continue. Number four, we have a movie. What verb can we use? See. All right, thank you so much, Mr. Santos. That's correct. See a movie. New people, what is the verb that we can use? Meet. Thank you, meet. perfect. Perfect, you meet new people. All friends? Meet. meet. That's correct. We go meet. for meet as well, thank you. What about a picnic? Have. Uh, Thank you. You can have a picnic. That's correct. What about number nine? A play. Tennis. What verb? In the complement is a play, right? But what verb can we play use? Play a tennis. Play a tennis? Hmm. Volleyball. This... Volleyball. Volleyball. Yeah. But check on this one. A play is the complement, not the action. That is number nine. If you see, it's play. different. It's different from the from, from the verb. You say a play. It's working as a noun. See a play. In this case, uh, sorry. Oh, yeah. Pic I will help you this. Take pictures. And in this case, that's correct. See a play. Perfect. 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 In this case, is see a play. In this case, the uh, the wow. word play can be an action, see like pictures. play soccer. Thank you. In this case, it's possible to see pictures. It is possible. In this case, when we talk about play, we can refer to the action, like to do or to practice a sport, like play soccer, play volleyball, play tennis. In that case, it is possible. But in this one, in the expression number nine, this makes reference to uh, something different and it is not an action. For example, you go to the theater and you see people that they perform something on a stage and they do something like Romeo and Juliet, right? That is a play, not a game, right? Nada más haciendo referencia que cuando utilice el, la palabra play puede funcionar como acción, ¿verdad? Como un verbo que sería jugar, pero también puede ser un sustantivo, ¿verdad? En este caso, si ven la expresión número 9, dice a play, lo acompañamos de un, uh, de termin de un artículo, entonces quiere decir que es un nombre, no es una acción. En este caso, cuando decimos a play, play hace referencia a una obra, como una obra de teatro, ¿verdad? donde las personas están, uh, tienen eh, una recreación, una representación de algo, como les mencionaba Romeo y Julieta, ¿verdad? Por eso, the best option in this one, you see a play, ¿verdad? Vemos una obra, ¿verdad? De lo que están haciendo las personas en el teatro. Sí, a iba, play. Uh -huh. Eso iba a decir de que como sí si es para, no es para ver Watch, por ejemplo, watch uh -huh. películas, pero en este caso, como es presencial que estamos viendo, uh -huh. sería así. In this case, you, you see. En algunos casos es más específico un verbo a diferencia del otro, y en algunos casos también ya hay estructuras eh, o ya hay combinaciones establecidas, ¿verdad? De qué verbo y qué complemento se puede utilizar. Uh -huh. Pero en este caso, sí, a play. That should be the one. 
También What puede about... ser Go a Play. Go. Como ir a, a un go teatro. To. Ajá, go oh. to a play, ahí sí, oh, go okay. to a play, si ponemos ese complemento, go to, sí, go to, pues hablamos okay. de un lugar como ir a ver una obra, ¿verdad? Go to a play. También uh -huh. se podría decir como going to a play. Uh, uh -huh. It depends on, on the context, dependería del contexto, ¿verdad? Si usted oh. dice algo en progresivo, algo que está ocurriendo o que uh -huh. va a ocurrir, se dice I am going to a play, ¿verdad? Como diciendo voy a ir a una obra, en ese caso oh, es okay. posible. Uh -huh. Thanks. You're welcome, my pleasure. Un gusto. Number 10, we have the complement or the action swimming. What verb can we use? Go. go. Thank you. Excellent. Go swimming. Perfect. That's correct. Play. Go swimming. Hmm? In, play. This, in this play, in this case, not so much. Play is more for sport. A veces el play lo utilizamos más con deportes o en el caso de un instrumento que también eh, significa como tocar. Play the guitar, play the piano, or play soccer, play basketball. But in these activities, pero estas actividades recreacionales, en este caso, lo utilizamos en combinación del verbo go. Go y el ING. Go hiking, uh -huh. go swimming, you can go biking, se puede ir, ir en bicicleta. That is the context that you are using in, this, in these expressions. Mm -hmm. And the, the, next, the next one, number 11, you have the sport tennis. What verb can we use? Play. Play. And for volleyball? Play. Play. Okay, thank you so much. That's correct. And we complete. Now, I want you, I need your help in this moment. What other complement can we include for the verb go? For talking about... Go to a class is possible. Go to a class. Thank you. Any other? And go, any other? Go person? to a movie. Riding. Go to a movie. Go riding is possible, right? It's possible. Mm -hmm. Thank you. What about for the next activity? If we use the verb have. A picnic. Have a picnic. Thank you. But any other? Alguna otra? Uh, Aparte de esas dos. Party. Have a party. Have a party. Sorry, Lily. A dinner. Have dinner. It's possible. You can have dinner. Thank you so much. Susana, the next one is for you. If you talk about meet, meet new people, meet old friends, what other possible complement can we use with meet? I don't know. <laughs> No problem. Miss Dora Mary is going to help you. Miss Dora le va a ayudar. Well, teacher. Meet. Uh, uh, reunirse, ¿verdad? In this case, it is possible to mention other group of people, ¿verdad? Como entendemos que el verbo meet es reunirse, pudiéramos hacer referencia como otro grupo de personas. Ahí tiene eh, como, como reunirse o conocer, ¿verdad? Podría tener los dos contextos, conocer nuevos, nuevas personas o reunirse con viejos, viejos amigos, sorry, sorry, o reunirse con viejos amigos. Podríamos cambiar, uh, por, por ejemplo, meet with my classmates, we meet my family, se puede variar el tipo de persona en hacer referencia. Miss, Miss Beltrán, dígame entonces una one option for me. Ah, entonces sería meet uh, your family. Meet the family, perfect. Thank you so much. Thank you so much. In this, in, in this context, for me, it is possible to, to make a reference to know. Right? In this case, you can say, you can meet new places. La puede conocer nuevos lugares. That is another possible complement for the action meet. Let's continue. Uh, Wilfredo, I have, tell me a complement for the verb play. For play? Uh, play guitar. Play guitar, thank you so much, perfect. Uh -huh. Thank you, thank you. Okay. Walter, what about other complement for the verb C? Uh, 
¿A quién? ¿Cuál de los dos? Uh, sorry, sorry, Walter Morán. Thank you so much. Sorry, sorry. Okay. Walter Morán, thank you. Um, eh, um, soccer? Sorry? Play soccer? Play soccer is football, right? Thank you so much. What about the next one? And I will ask uh, Tatiana Jamilet for the next one. For C. The very C. See my friends. See my friends is possible. Thank you so much. And the next one is for Tania Karina. What about for take? What other complement can we include for the verb take? Uh, take a cell phone. Take a cell phone, it's possible, right? Thank you, thank you so much. Now, we check on the next information at this time. You know, we were talking about activities and we are going to use these activities we, in combination with the simple past. The information that I sent today is about this one. Did you, and then you have a verb and a complement and the expression last summer, el verano pasado, ¿verdad? Que recién creo que lo, ya casi lo estamos pasando, que ya tenemos mucha lluvia, ¿verdad? recién se nos acabó el verano. And I have different questions in this. Remember, to create questions in the simple past, in this case for affirmative or negative, yes or no question, the structure is going to be, this, this is part from yesterday's class, did plus subject plus verb in the base form. And then we have a complement. As you can see in, in this, in the first one, did you go, right? That is the base form. Did you go anywhere interesting last summer? Like si fue un lugar interesante en, su, en, en el verano pasado. Then did you buy anything interesting? Did you eat any new food? Did you meet new people? Did you practice any sport? And we continue checking on the questions. We're going to have a speaking practice at this moment. And remember to provide a short answer and in combination with a long answer. That is the practice that we continue to reinforce this content. Vamos a practicar similar a lo de ayer, solo que ahora ya tenemos un poco más de vocabulario. Siempre vamos a hacer una yes, no question y vamos a responder de una forma corta a diferencia que ayer, si se recuerdan en la práctica, en la respuesta larga volvíamos a repetir el verbo que estaba en la pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, si le preguntáramos la, la, la número uno que tenemos acá, es de ir a un lugar interesante. Did you go any, uh, did you go any interesting interesting place, anywhere interesting last summer. Si fuera la práctica de ayer, respondemos respuesta corta. Yes, I did. I went to an inter, uh, anywhere interesting, ¿verdad? Pero en este caso, no vamos a repetir tanto la oración o la pregunta original. Vamos a tratar de en la respuesta larga incluir información relevante para con, como que continuamos la conversación. At this moment, Mr. Santos, I will ask you to, to, I want you to ask me the first question. Necesito que me formule la primera pregunta que tenemos en el cuadrito. Go anywhere in, please. Uh, did you let, uh, let summer uh, did you go? In this case, did, did you, you go? Uh -huh. Did los, you los, go let did you any internet last summer teacher? Okay. In this case, I will Go help ahead. you. Thank you. <laughs> tal vez por como yo ubiqué la, la, la información, tal vez podría ser un poco confuso. Nada más recuérdese la estructura. El did you, y aquí donde están estos puntos suspensivos, vamos a poner la expresión en azul y, con, y terminamos con last summer. Esa sería, así vamos a formular las preguntas. Iniciamos did you, incluimos la primera frase en azul, Y nos regresamos con la expresión last summer. Ok. Santos. Last summer. Uh -huh. Ok. Create the question one more time, please. Ok. Uh, did you got anywhere interesting last summer? Yes, I did. I went to a taco. All right. 
Ah, and I, okay. I provide interesting information, ¿verdad? Para mí fue un lugar interesante. Y en mi respuesta larga, yo incluyo ya la información. ¿Ok? Uh, Walter Tánchez, create the second question. Question to me. Estamos haciendo el modelo para que veamos cómo vamos okay. a preguntar y cómo respondemos. Please. Did you buy anything interesting last summer? Uh, yes, I did. I bought a new tablet for me. You see, I provide interesting information, ¿verdad? A mí me preguntaron si compré algo interesante y en mi respuesta larga no le voy a volver a repetir. Sí, sí, compré algo interesante. Ay, pero ¿y qué fue lo que compras? Entonces, en mi respuesta larga yo voy a incluir la información relevante. ¿Ok? Uh, let's continue. Vamos a hacer una práctica más. And I will require other person to create a question for me. Uh, Mr. Félix uh, Edgardo, create the question number three for me, please. Sería este, did you meet new people last summer? Okay, perfect. Uh, yes, I did. I met my, my favorite soccer team player. Right? A esa persona conocí, mi, mi jugador favorito de fútbol. Okay? Uh, 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 the, last, the last question in this one La última para que veamos cómo vamos a preguntar Y cómo vamos a responder Recuérdese que en la respuesta larga No vamos a, a repetir lo mismo de la pregunta Sino que damos información relevante Zulma, the next question Please No sé si ya dijeron el it o uh, No, no, no That is okay, it Pregun Hágame esa pregunta, that's okay Did you eat any new food last summer? Yes, I did. I ate uh, iguana last summer. Iguana. Yeah. Ilegal. <laughs> no, just kidding. Hey, para las autoridades que nos ven, es eh, eh, broma, solo por práctica. ¿verdad? Just kidding. Uh, I'm just kidding. Son bromas, no comienzo. No, no se me apetece, yo sé que no es legal. Don't worry. You see, eso es por cuestión de práctica. Pero como ve en la respuesta larga, yo ya doy información relevante, ¿verdad? No le vuelvo a repetir lo mismo a Zulma. En este caso, sí, sí comí algo interesante. Ay, pero y uno se queda con interrogante y que habrá sido, sino que respondemos respuesta corta y a continuación damos más detalles en este caso de lo que, uh, que podamos incluir. Miss María Hernández, tell me. Eh, después que la persona nos ha dado la respuesta larga, nosotros podríamos hacer una pregunta acerca de esa respuesta larga. It is possible. Si usted quisiera, puede hacer una respuesta como para, de pregunta de seguimiento. ¿Ah? Ah, para no solo estar preguntando cada... No, it's okay. For example, I ate iguana. Hey, where did you eat? ¿Verdad? Ahí ya nos vamos con las WH question, que es un tema que vamos a ver más adelante, pero si usted gusta y lo podemos manejar, podría preguntar, ¿verdad? No, no habría ningún problema, porque eso sí nos serviría para incluso dar más detalle, ¿verdad? Y dar, continuar con una conversación, en cualquier caso. Ok, is there any question about the practice? ¿Alguna pregunta de cómo vamos a realizar esta práctica? Question, questions? No question. All right, thank you. Thank you so much. Just give me a second and I prepare the breakout rooms. Déjeme un segundico por acá y yo preparo los, las salas. Let's see, we are 20, so we need nine. Okay, perfect. You are going to receive the invitation and please remember to ask the questions, provide short answer, and next provide a long answer with more details about what the people ask you. Okay, vamos a iniciar. Respuesta corta y a continuación una respuesta larga dando más detalles de lo que se nos ha preguntado. Okay, let's get started.
eh, solo casi, con... casi es igual que como ah, lo estábamos haciendo. Y nada, 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 nada más haces el complemento. Ok. ¿verdad? Casi igual como lo estábamos Ajá. haciendo ayer, se puede decir. Sí, con la diferencia, como te digo, que no se repite la, la pregunta, sino que nada más la pregunta, da, da información extra uno. Ya, ok, ok. Ok, okay. iniciamos entonces. Te, te pregunto. Sí. Ok, sí. Walter, eh, ¿did you go anywhere in starting eh, last summer? Um, um, yes, I did. Um, I, I visit um, a, a Paneca. Visit. Es visit. Acordate que el pasado. El visit. pasado. ¿Ves? Sí. Visit. 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 Easy. Yes. Okay. Okay. Uh, just okay. sorry for the interruption and check on the pronunciation in the question. Interesting. 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 Okay. Uh -huh. that, that should be the Interesting. pronunciation. Interesting. Uh -huh. The emphasis goes almost at the beginning, ¿verdad? En, en la fuerza de voz, casi so, al inicio. Interesting. In interesting. Mm -hmm. casi, casi suena como intestino, algo así. <laughs> Probably, right? Ahí sí, vamos, sí, ahí vamos haciendo conexiones, ¿verdad? Si eso no sirve, uh -huh. perfecto. Eh, pero no me voy a decir, if you go intestino. <laughs> <No>. <laughs> No, no, no. <laughs> no Thank problem. you, teacher. Okay. Thank you so much. Thank okay. you. Continue working. Perfect. Thanks. Good job. Oh, okay. Okay. Um, okay. I did. Creo que sería. No. O sea, no puedo nadar. ¿Cómo se diría? No. Hola. Hi, Hello. teacher. Hi, teacher. May I help you? Sí. ¿Cómo se dice? No puedo nadar. In this case, you you use the auxiliary can, right? When you say okay. you don't have the ability, you say I can swim. I, I can, can swim. swim. Mm -hmm. Okay. Okay. Mi respuesta sería no. I did. I didn't. I didn't. Uh -huh, mm -hmm. Mm -hmm. I didn't. ¿Cómo me dijo ahí? <laughs> I can <laughs> swim. I can swim. Mm -hmm. Okay. In this okay. case, can swim. Ahí nada más, eh, después del, del auxiliar can, que sería en negativo, can, el verbo iría en su forma base. Swim. Ya no incluimos el uh, ING. El ING. Ajá, Ajá. Ajá. exacto. I can swim. Okay. No puedo nadar. Uh -huh. Ok. Bueno, make you. create other question, please. Vaya. Did you eat any new food last summer? La Last summer. Es que me no había escuchado. Yes, I did. I ate Chinese food. Okay. Ahora tú. Okay. Did you buy swimming? Okay, okay. Voy yo. Um, did you see any movies last summer? Este sería. Uh, yes, I yes I did a movie in uh, the marine marine five the marine uh -huh. cinco. Uh -huh. Marin, Marin, that's okay. Uh, Marin, just, in, Marin, uh -huh. just to help you on this one, Mr. Saul, nada más para reforzar la información. La respuesta yes, estamos sir. bien con la respuesta corta, ¿verdad? Yes, I did. Pero en la siguiente información de su respuesta larga nos hacía falta el sujeto y nos hacía falta, nos hace falta el verbo. Entonces podríamos formularlo de esta forma. Yes, I did. I saw the Marin. Um. Five. I five. saw. I saw. Porque utilizamos el verbo sí en pasado. Y en lugar de decir mm -hmm. mi movie, en este caso usted como bien lo hizo, da información de qué película usted vio, que sería The Marine Five, ¿verdad? Entonces, su respuesta, sí. se la voy a repetir una vez más y de ahí lo practicamos. Yes, I did. Vale, 
I saw the Marine Five. Okay. Tania, ask the question one more time. Hágale la misma pregunta a so, y él le va a responder. Vale. Uh, did you see any movies last summer? Uh, yes, I did. Uh, I did. I saw. I saw. I saw. I saw. No, no, no. no. Movie more inside five. All right. Give me a second. Déjeme por acá ver mis opciones. Let me see. In this one, let me check. I saw. No sé si logran ver lo que estoy eh, escribiendo en sus pantallas. Mm, no, teacher. No, no. permítame. No. Le vamos a hacer algo. Le voy a compartir en este momento. Si gusta, voy a compartir yo. Ah, ah sí, vaya. sí. Out of the morning fight. Sale arriba. Exacto. Arriba Así tendría. Pantalla que yo estoy ok, ya quedó en azul. Perfecto. Entonces, su respuesta corta sería yes, I did. ¿Verdad? Va a decir sí, lo hice. Lo que ella ah. le preguntó de ver una película. Y recuérdese que como el verbo en presente lo tenemos sí tal cual como Tania se lo hizo en la pregunta. Pero Bien, en la no respuesta, Ajá. exacto, en la respuesta del pasado, cuando ya hablamos una respuesta larga, aplicamos el verbo, aplicamos los cambios al verbo. Entonces, el, ver, el verbo sí en pasado es so. I so. saw the Marine Five. Así sería su respuesta larga. Tania, one more time, create, make the same question to Saúl, please. Ok. Did you see any movie last summer? Uh, yes, I did. I saw the Marine Five. Excellent. You see? Perfect. And that should be the way, ¿verdad? Así lo reportamos. Recuérdese que el verbo que tenemos acá en la pregunta, ese sí lo podríamos utilizar en pasado, en la respuesta. Uh -huh. Nada más, nada más en este caso, ya no vamos a decir any movie, ¿verdad? Porque ahí nosotros damos información relevante como se lo hizo de Marine 5. Imagínese si le dicen, did you read any book? ¿Leyó algún libro? Yes, I did. I read Uh, the Bible, por darle un ejemplo, ¿verdad? Leí la Biblia. Mm -hmm. Ah, entonces, da información relevante, ¿verdad? Porque imagínense si volvemos a repetir la misma, la misma pregunta, ¿leyó algún libro? Sí, leí algún libro. Y uno se queda así como, ¿y, y qué habrá leído? ¿verdad? Entonces, tratamos de darle información Ajá, relevante. Ajá, exacto, uno se queda, bueno, y entonces, ¿me quería contar o no? <ríe> And you talk in that, in that way. So, continue asking. Sigan preguntando, por favor, y practicamos. Recuerden utilizar formas completas. Thank you so much. Ok, hágame otra pregunta, compañera. Vaya. Vaya. Eh, did you practice en... Más que todo películas de niños. Um, All movies kids sería. Animated movies. Oh? Animated movies. Ah, animated oh, okay. movies. Okay, okay. <laughs> okay. Okay. ok, create a question one more time. Sigan preguntando, quiero escucharles. Sería yo, ¿verdad? Yeah, probably. Mm -hmm. I did you... Did you cook last summer? Uh, yes, I did. Um, I cooked, 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 cooked um, many things. Um, for example, I cooked um, um, a pasta. I cooked um, and so soup. Soups. Mm -hmm. uh, um, only that. All right. Good job. Now, Mitria, ask a question to Walter. Okay. Um, did you did you wear swimming suit and last summer? Mm. No es que haya ido, sino que Ah, como aquí tenemos una piscina. Uh -huh. ¿Cómo sería la formulación? Diría, yes, I did. I uh -huh. uh, swimming. 
In this case? In, in this case, quarter pool house. In, in this case, you can say I have a pool in my house. Just oh. double checking on the question. Si en la pregunta tenemos la palabra swimming, ¿verdad? Que hace tal vez referencia si lo aislamos a, a, al hecho de nadar. Pero acá tenemos un nombre compuesto que sería swimming suit. Sí. Entonces, y la, y, ajá, exacto, que sería un traje de baño. O sea, algo atuendo para bañarse. Ah. Ajá. Y el verbo incluso que tenemos en la pregunta es wear, o sea, es vestir, utilizar. Ah, sí. Entonces ahí me está preguntando si usted ah, usó sí. o, o vistió algún, algún traje de ah, baño. No. La información no, es, sería... no, no traje ah, de baño no. como, que, como que fuera salvavidas tampoco, a tal vez un short y una camisa. <ríe> Ese puede ser un, ah, un okay, swimming, okay. Ser exacto. Entonces tal me vez confundí. la respuesta. Y hombre, usted ya se imaginó otra cosa, así bien de Yo, yo de pensé que era de, 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 de ir a... No hay veces que era de ir a nadar a Ajá, una piscina. No, en este, Ay. casi que hace referencia, pero en este caso está hablando que si usted ocupó un traje adecuado, pues en ah, teoría, ah, para bañarse, okay, ¿verdad? Okay. Entonces, su respuesta es afirmativa, incluso en su caso, usted pudiera utilizar eh, ropa adecuada para bañarse, ¿verdad? Como un traje de baño adecuado. Si fuera afirmativo, usted podría responderle, yes, I did, I wore, ¿verdad? Porque utilizamos el verbo en pasado, I wore, a short and a t-shirt, ¿verdad? Porque okay. si le dice swimming suit, sí es correcto, pero pudiéramos ir más allá y dar eh, ejemplo, ¿verdad? Un short en a t-shirt, ¿verdad? Y una camiseta. Okay. All right? Thank you. Continue working. Voy a chequear con los demás. Posiblemente Thank regrese you. con ustedes. Thank you. Hello, hello, what happened? Hello. Ana. Ay, que no sé, me dejaron sola, creo. My goodness. Sí, quizá, me, pensé que me había sacado del, de la reunión. Oh. You were working with uh, Tatiana Jamilet, I guess, right? Mm -hmm. Okay, but according to this one, probably she lost the connection because she is mm -hmm. not in the video conference. Mm -hmm. I will I will move you to other room. No voy a mover a otro room. Okay. Okay. okay, thank you. Okay? Please. Mm -hmm. Entonces sería, yes, I took, I took honey picture, la, 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 cakes, la, la summer, la summer, la summer, la summer. Uh -huh. vamos a ver, ay ya me puso nervioso el teacher, <ríe> No, hombre, pretenda que no esté acá, hombre, no se preocupe. Estamos para ayudarle. Ay, okay, exacto, ignóreme, no hay problema. Bueno, sería. Did you go, did you go wear different clothes, clothes? Las, las summer? Did you wear? Did, mm -hmm. did you go wear? Where? Where? Ah, ya no, ya, se, ya no agrego go. Eh, no, en este caso no. Ahí las preguntas que tenemos en la imagen, eh, tal cual como las tenemos, así las vamos a utilizar. Iniciamos con did you, utilizamos una frase de las que tenemos en azul. Recuérdese que los verbos eh, ya no le agregamos nada porque tenemos un auxiliar. Entonces, el auxiliar elimina cualquier cambio. Y el go, el verbo go, no es que sea fijo en todas las expresiones, ¿verdad? Solo sería que para la primera que tenemos go. Anywhere interesting y los demás, cada uno tiene su verbo y su complemento adecuado. Uh -huh. Bueno, entonces sí. Gracias. Teacher, ¿y wear en el pasado cuál sería? Wore. W-O-R-E. Wore. Como vestí. Ah, okay. Uh -huh. okay. Okay, create the question. I want to listen to you. Okay. Hagan la pregunta, respondemos y yo les ayudo si es necesario. Okay. Vamos a ver. Eh, ya se me olvidó. No. Did, you, did you wear different clothes, clothes eh, last summer? Ok. Did you wear? Did you wear 
different ah. clothes. Creo que esa es, es del manual, ¿verdad? De, del manual creo que tiene esa pregunta, Miss Vilma. Sí. Ajá. Okay. sí. Ajá. Uh -huh. Que si vistió ropa diferente. Did you wear different clothes last summer? Ah, ok. Yeah, yes, I did. I wore, I wore a short, a short last summer. Thank you, and that's correct, perfect. Good report, excelente el reporte. Bien, okay. now Miss, Miss Dora, create a question to Miss Vilma. Pregúntele okay. a Miss Vilma. Okay. Uh, did you go a swimming last summer? Uh, yes. Yes, I did. Yes. Uh -huh. Yes, I, I did. did. Yes, I did. Uh, uh, era, que si. Go swim. swimming, ir a nadar. Go, go, sw go swim, pero como es pasado. Uh -huh. swim. Went, went. Went. Uh -huh. went. Um, on the, um, the beach. At the beach, right? In this case, the complete expression. Nada más para completar la información sería, exacto, yes, I did, esa sería la respuesta corta, ¿verdad? Y a continuación incluimos, I went swimming at the beach, ¿verdad? Nada más incluyendo, creo que el at nos hacía falta, ¿verdad? I went swimming at the beach, ¿verdad? En ese nada más la información extra sería como el lugar donde fue a nadar, o tal vez podríamos incluir la fecha o el, el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, una fecha específica. Pero creo que con el lugar estamos bien, ¿verdad? At the beach, at the river, at the lake. Ahí puede usted incluir un complemento adecuado. ¿Okay? Y ya no se usa la summer. La summer no necesariamente, ¿verdad? Porque en la pregunta ya le, pregu ya le formuló usted la summer. Y tal vez si la persona le dice que fue a la playa, en la summer lo puede incluir. Pero se sobreentiende que si ya le preguntaron del summer, la respuesta es adecuada. Entonces, para no sonar tan repetitivo, se podría omitir. Entonces ahí podría ser, yeah, I went, I went swimming uh, at the beach. Okay? Puede finalizar la respuesta ahí para no ser repetitivo. No está incorrecto, pero se puede obviar. Ah, okay. Okay, thank you. Continue asking, sigan preguntando, please, and practice okay. more. Thank you. This is... Bueno, entonces le voy a preguntar. Va, vamos con la uh, uh, Judina Rincón. Ajá. Ah, Did yes. You... Uh, I cook it. <laughs> right. Right. Next. Okay. Yo le pregunto yes. a usted. Ok, bye. Eh, sería. Did you run a. Es una pregunta normal. Mhm. Uh -huh. Did you run? Did you run uh, la summer? Run. Did you run? run. Correr. Ah. Uh, run. run. Did you run. did you run? Did you run? run. Ah, did you run? Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. Did you run la summer? Yes. I did. I run to Morning in the stay, stadium. Right. Okay. Just remember to use, in this case, Mr. Osvaldo, to use the simple past. I ran. Es un verbo ah, irregular. Right. Exacto. Y en mm -hmm. su respuesta larga, si utilizamos el pasado. Recuerden que en la ah. pregunta no utilizamos pasado tal cual en el verbo porque tenemos la existencia. Eh, este es el, el auxiliar. auxiliar. Exacto. Mm -hmm. En su respuesta larga, si ya dice, I ran right. in the morning at the stadium. Uh -huh. to, to give the, the information. Okay. Thank you. Right. Thank you. Thank you so much. Continue asking, please. Thank you so much. Did you play soccer? Espérame. Porque te preguntas si cocinaste algo el último fin de semana. Cocinaste. Ajá, por eso te dije, porque creo que cook es verbo regular o es irregular. No lo veo yo aquí como irregular. Porque cook es no cocinar. Puede. Por eso. Hello, hello. Oh, How are you me. doing? ¿Cómo vamos? Aquí, Excellent. Aquí aprendiendo. With a, with a dilemma. <risa> aquí le pregunta el compañero, did you cook last summer? Y me dice que el, eh, cook pollo este, campero. Y, Entonces, cook es 
irregular. Uh, cooked is a regular verb. You say cooked. No me aparece. Cooked. Uh, ese es un regular. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. oh, Exacto. Hay que regular por eso. Ah. Uh -huh. ay, ay, por eso yo le respondí I cook I cook Sería bien, y, uh -huh. ¿Y qué cocinó? Cuéntenos Por eso me extraño que dijera Pollo Campero porque... Tal vez, tal vez no sé, Fue la receta cocinero, pues, <ríe> probably, probably He works at, at Pollo Campero And we don't know Tal vez trabaja y no conocemos, quién sí. sabe. Sí, ahí trabaja, me pollo campero, por eso le dije. Ay, ah, sí, ay, sí, ay. perfecto. I, I don't know. Uh -huh. Yeah. All right. Is there any question? Uh, ¿Alguna pregunta o algo que les pueda no, asistir? No tiene sentido. <ríe> All right. Continue momento... asking. Ajá, dígame. No, por el momento creo que estábamos, estábamos ahí entre los tres aquí. Eh, Estamos aprendiendo. Doing fine. No, no, Perfect. No, 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 That's the idea. Esa es la idea, que aprendamos. No hay problema. ¿Cómo okay? es que estamos aprendiendo? We are learning. Ahí utilizamos el ING. We are learning. We are learning. Ajá. Yes. Excelente. Every day. Every day. We are learning every day. Todos los días estamos aprendiendo. Ok. We... We are learning every day. Every day. Perfect, perfect. I will check on the last group. Hagan por menos las últimas dos, tres preguntas. Check out el último grupo y regresamos a la sala principal. Good bueno. job. Uh, learn the learning. Learning. Yes. Pero es learn the... Learn. learn it. No, no. Learn solo se le agrega la T. Tengo aquí porque porque no es un verbo regular, teacher. Hello. <laughs> I, I come in the, in the right time, you see? Yes. Uh, in, yes. This case, in this case, one spelling is for the British spelling and the other is the American spelling, but the two uh, probably are correct. In this case, for the American, I will go for the regular learned. 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 And for the British, they say learned. Learned. Ajá. Uh -huh. So, but the two, the two are okay. Las dos están correctas. Nada más que una hace referencia más a, a, a la escritura, tal vez que utilizan de una forma británica y la otra forma sería la forma americana. Repítame el americano, por favor. Learned. 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 Como con D al final. D. Sonido D. Ah. Sound D. Learned. Learned. D. Ah, learned. Ah, pues, lo, lo voy a decir otra vez. <laughs> yes, I did. I learned mm -hmm. two, two languages. Two languages. 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 To make it in plural. Mm -hmm. okay. Perfect. Okay. How are you doing? ¿Cómo vamos? Excellent. So, yeah. so. <laughs> Ahí más o menos. <laughs> veo, ve, veo algo asustado a Santos. No sé qué le están preguntando. Al pobre. Le están sacando toda la información. Todos los verbos estamos sacando. Le están sacando todo el, el, el gringo que llevo dentro. Y lo peor que no llevo nada. Oh, no, come Ay, on. No. We have, we have some. Tenemos un poco, no se fija. All right. Okay. okay. Excellent. Perfect. We're going to return to the main room. Vamos a regresar a la sala principal porque por tiempo creo que ya tuvimos suficiente ahí para preguntar. Ok. Thank you so much okay. for your Gracias. Practice. Okay. Thank you. And... See you. See you. Bye. <coughs> All right, welcome everyone again to the main room. Thank you so much for the effort you're putting into the practice. You know, I was checking on all of you this time and you are doing really fine. Just remember when you 
provide the complete answer, remember to use the complete structure, subject, verb in the past, and the complement, ¿verdad? Solo como comentario general, recuerde que cuando después de la respuesta corta, yes, I did, en este caso, cuando damos ya la respuesta afirmativa, recordemos utilizar la estructura completa, ¿verdad? Sujeto, verbo en pasado, aplicando el, el, el cambio necesario, and the correct complement, ¿verdad? Y incluimos el complemento o el detalle que usted quiera adicionar para compartir con el compañero. Okay, that should be the information for today. Uh, is there, I am going to check on the attendance and I don't know if there is any question. Vamos a chequear la asistencia y no sé si y, existe alguna pregunta, la podemos atender rapidito, si no, sí. pues con asistencia. Yes, teacher. teacher. Yo tengo una pregunta. Ok, eh, perfecto. Creo que lo mismo vamos a bueno, preguntar con Wilfredo. Ah, ok, perfecto. Sí, sí. Eh, Al, haz la guardia. No es sobre el tema. Uh -huh. Sí, no es sobre el tema, sino que fíjese de que eh, nos cayó el mensaje uh -huh. que el, el diploma del módulo 1 ya estaba para que lo pasáramos a recoger uh -huh. en lo que va de esta semana, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, hablábamos con Wilfredo que en el caso de, pues en el caso mío, en el caso de él se nos complica porque en mi caso yo vivo casi en la frontera con Guatemala, entonces para ir uh -huh. a El Salvador solo por un diploma pierdo todo el día de trabajo, pues entonces uh -huh. a ver de la posibilidad de que tal vez eh, al, al, al estar varios diplomas, pues los pudiéramos ir a recoger. Entonces, yo escribí, hice uh -huh. la pregunta al número donde me cayó la notificación, pero no me han contestado. Tal vez usted nos pudiera, eh, bueno, primero no sé si sabe de si se pudiera ir a traer varios o tal vez nos pudiera investigar. Les pudiera investigar la información en este caso, ¿verdad? Yo comprendo que no todos son de la zona, ¿verdad? Donde se puede recoger tan fácilmente el diploma, pero le, les, les voy a averiguar, ¿verdad? Si es que se pudiera en este caso, ¿verdad? También, sí, sí, sí. Eh, dígame, dígame, Félix. Este, dice que yo fui a traer los diplomas y según lo que yo le, le pregunté a la muchacha allí o o me dijeron de que sí, ahí los tienen guardados, porque ya pasamos los últimos, los primeros dos, ¿verdad? Y ahí los tienen ellos. Uh -huh. Ah, ok. Les o sea, voy a ver. Yo digo que ahí se los pueden tener guardados. Ah, ok. Perfecto. Le voy a averiguar, Mr. Walter, eh, si, puede, si pudiera hacer el esfuerzo de retirarlo, sería bueno, porque recuérdese que también así eso es parte del proceso de finalización de cada curso, ¿verdad? Por eso es que también se les, eh, se les motiva a pasar a, a recogerlo, porque aparte de inscripción que se hace para cada curso, un requisito es también para nosotros como institución hacer entrega de de los diplomas, o sea, llevar un proceso en orden, ¿verdad? Entonces, por eso es que se le sugiere también hacer el esfuerzo de pasar a recogerlo. Pero le pudiera averiguar en este caso, ¿verdad? Si, si es posible o tal vez, como usted lo mencionó, que ya contactó con mis compañeros, tal vez ellos le puedan eh, dar una respuesta, ¿verdad? Yo voy a tratar de averiguarle y a ver qué información le consigo mañana o que tal vez qué información le puedan dar ellos a través de algún mensaje o una llamada. Ok, gracias, teacher. Bueno, Mr. Wilfredo, ¿era la misma pregunta? ¿La misma situación? Sí, teacher, era okay. la, la misma situación. Ok, perfecto. Sí, lo, solo agregando algo ahí, teacher, este, por ejemplo, ahorita ya se terminó, digamos, principiante, luego viene la otra parte, que creo que son también tres módulos de eh, introducción a intermedio, algo así, no sé cómo se pronuncia. Pre-intermedio. No pre-intermedio. Ajá, pre-intermedio. Entonces, imagínese terminar esos tres y los otros tres, ya teniendo esos seis y ya uno ya va, sabe que voy a tener pues eh, seis diplomas ¿va? y ya va por, por algo, pero este, estar yendo por uno y uno, pues yo siento que, que, que a veces a nosotros se nos dificulta más. Ok, les voy a averiguar, a ver qué información les pueden dar, porque no, no tengo como poder de, de, de voto en esa decisión, ¿verdad? Decirle si es bueno o si es malo, y no quisiera decirle, cometer una imprudencia al asegurarles o decirles algo que, que no conozco, ¿verdad? Pero les puedo conseguir la información, no hay ningún problema. ¿Ok? Let's check on Richard, this Dígame. Richard, este, eh, ahí aparece una, un enlace que creo que es eh, de Google Maps, donde le indica la ubicación del lugar donde hay que ir a traer el diploma. Uh -huh que es allá por, no sé si, por la escalón, no sé dónde es. Por la escalón creo que es. Uh -huh. Por la Torre Futura es. Uh 
Ajá. O sea que hay, hay que ir a acabar ahí. Hay que ir, ir a la oficina a pasar a retirarlos porque igual co, cuando se entrega el diploma, igual se llena, creo que se, se, se tiene que ser firme de recibido el diploma, ¿verdad? Son los procesos son que oficina, se tienen que completar. Uh -huh. Son las oficinas principales. Sí. Uh -huh. Ficha, ah, yo le quiero preguntar al compañero algo. Ajá. ¿A quién? Al compañero que dijo que ya fue a traer los diplomas, si lo pudiera explicar Félix. o mandar la dirección. Así a los salvadoreños, ah, como medio acaba de decir. Ah, solo que, que sí, le, le, voy a, le voy a solicitar que tal vez si lo podemos hacer por ahí, WhatsApp. Ahí en así, el lo voy a escribir. Exacto, muchas gracias. Ajá, gracias. gracias. Así gracias. terminamos con asistencia y de ahí pues nos podemos quedar en contacto. Eso no es ningún problema, ¿verdad? Pero para finalizar la sesión, así podemos ya retirarnos y podemos seguir continuando eh, platicando en el chat. Let's check, let's check on the attendance. Uh, Dinora Lisset. I guess she's not here. Dora Mary Beltrán. Thank you, sir. Thank you. Félix Edgardo Escobar. Present, present. Thank you. Israel Antonio Torres. I guess not at this moment. Lilian Saray Montes. I'm here, teacher. Thank you so much. Lisette uh, Flores. I guess she's not connected at this moment. Marcela Ivonne Nerio. Present. Thank you so much. Maria de los Angeles Hernandez. Me, me, teacher. Thank you so much. Norman Rivera. I'm here, teacher. Thank you so much. Osvaldo Aristides Mendes. Present. Thank you. Rebecca Iwan Rivas. Present, teacher. Thank you so much. Santos Bolaños. Present, teacher. Thank you so much. Saúl Alfredo Barahona. I'm here, teacher. Thank you. Susana Flamenco. Present teacher. Thank you. Tania Karina Moreno. Tania Present. Karin, thank you so much. Thank you, thank you. Tata, Tatiana Yamilet Escobar. Present. Thank you. Vilma Contreras Umaña. Present teacher. Thank you. Walter Alberto Tánchez. I'm here teacher. Thank you so much. Walter Eleazar Morán. I'm here, teacher. Thank you, thank you. Wilfredo Hernández Vázquez. I am here, teacher. Thank you so much. Yesenia Carolina Lemos. I guess not here. And Zulma Beatriz Pérez Galdames. All right. Thank you so much. So before we leave, remember to complete on the platform, please, please, please. And let's get in contact with the information about your questions. ¿verdad? Nada más solicitarles a los que todavía no han completado y finalizado la plataforma, por favor, hacerlo lo más pronto posible y quedamos en contacto con las interrogantes que surgieron al final y yo me comprometo con ustedes a averiguar esa información y ver qué puedo compartir con ustedes. Ok, Thanks. so. Have a good night, and I hope to see you tomorrow. Have a good day. Pasen un feliz día mañana, feliz noche, okay. y nos vemos mañana. Thank you. Thank you. Bye. 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 Take care. See you. See you.